Hizo que Justin Ray, soy Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball y Justin también aquí. Les mando un saludo, les mando con un triple que toquen, un Kame Kame Ha. Muy buenas a todos gente, bienvenidos a este mini video blog eh, para hablarles sobre, bueno, sobre la situación del canal. Eh, yo la verdad que el otro día cuando puse esa publicación, tanto en el apartado de comunicado de YouTube, eh, o sea, no es que estoy desanimado ni tampoco enojado, ¿no? Solo que veo que no veo interés. En, en las personas que están suscritas de hace mucho en el canal eh, por ejemplo gente como Valeria Arnold eh, bueno, mucha gente que yo he conocido en esta plataforma eh, la verdad que no sé qué pasa yo, yo es verdad y soy sincero que he estado mucho, mucho tiempo inactivo eh, también esa es mi culpa pero no del todo ya que yo también trabajo, eh, tengo de hecho dos trabajos a la misma vez. Tengo un trabajo donde estoy ya hace casi cinco años. Y en el otro que estoy hace tres años, que es una gráfica, porque si muchos no sabían, yo soy diseñador gráfico. Y, y bueno, hago este video con la intención de animarlos a que vuelvan a estar activos al canal. Eh, que, voy a, que estoy subiendo cosas eh, no porque por obligación. Eh, esto lo aclaro. Eh, no sé si ustedes saben lo que está acá. En, que hay un logo al lado de mi cámara que se llama Keymailer. Bueno, yo lo voy a explicar bien de qué trata esto. ¿Qué es Keymailer primero? ¿Qué es Keymailer? Bueno, Keymailer, eh, perdón por el, voy a hacer esto de todo. Keymailer primero es una página donde yo estoy hace del 2016 o 2017 con ello. Es una página donde los eh, desarrolladores de videojuegos, tanto indie, AA, AAA, eh, ponen su videojuego acá y el, y el creador de contenido, que puedo ser yo o cualquier creador de contenido que existe en YouTube, que tal vez es mucho más conocido que yo y tiene mejor comunidad, que yo incluso eh, le dan las keys antes de tiempo. Eso quiere decir que le dan el juego anticipado. Eh, le dan el juego anticipado, por ejemplo, qué sé yo, los por que están sacando Sony PlayStation, el de las sofás, el Resident Evil 4 Remake de Capcom. Y bueno, yo he estado subiendo estos videos y no he visto el apoyo. Y de hecho, los desarrolladores se quejaron en mí. ¿sí? Yo no estoy diciendo que estoy enojado ni por las visitas ni nada, solo que quiero que sean más activos, que comenten el, eh, los videos, aunque no les guste el juego o por lo menos que se pasen a saludar en el estreno, eso es lo que yo quiero, o sea, porque no veo ese tipo de motivación eh, de antes, que la gente se pasaba, de hecho hasta he estado pensando de pasarme a Twitch, eh, para relajarme, no sé, para estar más tranquilo, porque la verdad que esto que he estado haciendo, y ahora estoy subiendo los videos más rápido, porque de hecho tenía intenciones buenas, eh, con todo lo que son parte del canal porque he optado por poner eh, 300 y pico de megas de internet para hacer algún directo de posca o charlando con ustedes pero con esto y ver la, <ríe> la inactividad que está en el canal eh, también lo vuelvo a decir, es mi culpa por el hecho que yo he estado inactivo he estado el año pasado mucho en el gimnasio y, y a veces no, no podía grabar también por el trabajo, lo vuelvo a decir así que por este mes eh, voy a estar subiendo videos a la noche lamentablemente por mi nuevo horario de mi trabajo y otra cosa si yo compro los juegos eh, es para traerlos para disfrutarlo con ustedes ya que yo por ejemplo eh, me es de mucha ilusión Poder traer de las sofás que yo nunca en mi puta vida lo he jugado y por eso he estado comprando los ports de, de PlayStation. De hecho, de hecho, le hago ver porque si no, no me van a creer. Eh, ver, acá he estado jugando varias cosas estos días. Eh, por ejemplo, 
por de PlayStation. Sí, yo me compro todos estos porque en algún momento los quería subir al canal. Pero viendo cómo está la cosa, como les digo, este yo lo espero con mucha ansia. Igual que el Resident Evil 4 Remake, que de hecho tenía pensado antes de que salga el juego traer la versión HD, que nunca lo he subido. Va, he jugado alguna vez en directo, pero lo borré esos directos y no quedó por ningún lado esos directos porque no sé qué fue, qué pasó en esos directos. Hubo un tipo de pelea con alguien y, y lo deseé borrar. ¿Sí? Y, y lo otro que quiero es decirle una cosa sobre Discord. ¿sí? Esperen que quiero decirle una cosita en general en Discord. Acá, eh, aquí a mí no me cuadra algo. O sea, yo estoy muy agradecido con los moderadores que tengo en el canal. De hecho, y borró unos cuantos. Y borró varios. Solamente he dejado tres. Tanto en mi canal de YouTube y en mi Discord. Sí, acá a mí no lo saqué porque él me, me lo pidió por algo personal, ¿sí? que no lo voy a decir. Eh, yo acá veo un montón de gente que está conectada, eh, no interactúa en nada, o sea, yo saludo, doy los buenos días, no, no saluda a nadie. Eh, por ejemplo, acá hay mucha gente que, que está unida a mi Discord y, o sea, no, no interactúa nunca. O sea, nunca interactúa. Esa es otra. Sí, lo estoy pensando bien lo de Discord también. O sea, no es que lo voy a eliminar, pero quiero gente que realmente aporte cosas para el canal. Eh, me pueden aportar cosas o ideas para el canal. Eh, a mí no me molesta para nada, la verdad que editar videos, porque de hecho ahora yo hago videos con OBS y me es mucho más fácil eh, que antes. Yo antes la verdad que grababa mi cámara. Eh, por separado, porque antes el PC me consumió un montón. Y ahora, como tengo mejores recursos y todo, puedo grabarlo así. Mucho más fácil, mucho más sencillo. Y otras cositas, ¿sí? Todas estas eh, categorías son para que las usen, no para que esté ahí de, de adorno, la verdad. Esa es otra. Eh, y otra cosa más que quiero hablar eh, sobre, el, sobre los juegos en general. Que no siempre van a existir los triple A. O sea... Está bien que te guste un juego triple A, pero también valora al creador del videojuego que hace los doble A. Como hay varios juegos que, que han salido ganadores el año pasado, de hecho varios juegos han salido ganadores y le han ganado a estudios de PlayStation. ¿sí? No voy a decir los nombres, pero eh, ahí ustedes se pueden fijar cómo es el tema de Strike, que es un juego indie. Eh, está el Tales Innocence 2 otra empresa indie doble A eh, ahí, ahí, los, ahí los dejo para que lo piensen eh, yo es verdad que me gustan muchos géneros de videojuegos me gustan tanto los juegos de plataforma, terror RPG eh, juegos de pelea eh, me gustan los juegos mucho de, de las historias que son largas o de estrategia juegos de estrategia tengo varios que son mis favoritos Age of Empire, varios que tengo ahí que todavía no los he traído nunca al canal y alguno de los juegos indie que he estado probando estos días, que lo he estado subiendo con mucha ilusión por el desarrollador, sobre todo que son IP nueva. Y le tienen que dar oportunidad a los juegos indie. Yo sé que mucha gente odia, odia mucho los juegos indie. De hecho, tengo varios amigos que siempre me están criticando y que dicen que son mejores los AAA. Y eh, yo los defiendo los juegos indie porque son, son personas... Eh, que lo hacen con mucho esfuerzo a los videojuegos de ellos sean que lo estén haciendo con dos o tres o cuatro personas pero les cuesta trabajo hacer esos videojuegos para que gente como que tiene la mentalidad de cristal la mayoría de la generación es de cristal lo digo eh, con todo respeto que solamente los veo jugar Fortnite eh, Minecraft eh, sé que Minecraft tuvo su éxito hace muchos años no me molesta porque es un juego de estilo los Sims, que es de construcción. No me molesta. Eh, si no está el típico eh, Free Fire, eh, están los típicos juegos esos de moda, Fortnite, como ya los nombré. Y otros juegos que a mí en lo general no me gustan y no son de mi, de mi conduvencia. ¿sí? Eh, a mí, como les digo, me gustan mucho los juegos indie. La mayoría de los juegos... Yo lo estoy trayendo porque yo le tengo que hacer 
cobertura a los videojuegos. Y yo por lo menos necesito entre, no digo un montón de visitas, ¿sí? Pero por lo menos que esos videos lleguen, qué sé yo, 150 o un poquito más y que haya un poco más de like y traten de compartir los videos. Eso sí les pido, porque estos juegos, a pesar que ya son de propiedad mía, ellos a mí me lo piden, que yo los, eh, los promocione en mi canal, porque han visto que es un canal eh, bueno, dentro de todo, en, en mis años de que era, que era bueno mi canal, en la época que subía juegos de PlayStation 2, como es el, el caso que yo fui, una época famoso, entre comillas, y conocido, se podría decir, cuando fui la época de Dragon Ball, Don Rider, los caballos del Zodíaco de PlayStation 2. Y, y bueno, eso les quería decir que, que mil disculpas por, por ese alboroto que hice en las redes sociales. No sé si muchos se han enterado, pero yo tengo mis emociones. Y yo esto siempre voy a decir, lo voy a tomar como un hobby y entretenimiento, pero también me gusta que haya gente que interactúe. O sea, yo, yo soy un gamer de la vieja escuela, también de la, de, la, de la época anterior, toda la época de Xbox, PlayStation 2, toda esa época yo también soy. Y soy también de la época actual, pero no quiere decir que voy a ser adicto a los juegos AAA. También hay que darle oportunidad a los nuevos estudios y a nuevas cosas, ¿sí? Yo, por ejemplo, en el canal voy a volver a traer las noticias de los videojuegos que traía diariamente. Porque les gustaba a la gente, ¿sí? Pero todo depende de lo que estoy diciendo. Que, que quiero más apoyo en el canal. Yo sé que he estado perdido. Pero ahora, como tengo un internet muy rápido, subo videos de. Subo videos en 1080p en 60 cuadros. Y son videos que pesan entre 3 GB. A 5, pero como yo mejoré mi internet, como les dije, se suben en 10 minutos 5. Y yo antes lo que veía es que interactuaban más en los directos. Pero yo no los quiero acostumbrar a que se a que se acostumbren a ver mis directos, porque después es lo que me pasa actualmente. No, no ven los videos ni los estrenos. Bueno, yo los hago estrenos a mis videos grabados. Es para que ustedes por lo menos comenten ahí o por lo menos saluden y se pasan por lo menos un ratito. No les cuesta nada. A mí eso es lo que yo quiero. O sea, que se llama interacción. ¿Entienden? Yo no sé si soy su youtuber favorito, no lo sé. Yo lo único que voy a decir es que yo me inspiré en Richard Petacode, que creo que es el único en la puta vida que a mí me inspiró a hacerme un canal de YouTube. Por eso le estoy diciendo del, de la época del 2015, yo lo miraba y yo dije, ah, mira, este comenta así, eh, tiene un estilo parecido a mis gustos, ¿sí? porque lo tenemos, de hecho lo tenemos, y con mucha gente tengo gustos parecidos eh, en los gustos de videojuegos y en otras cosas. Eh, y eso, no lo tomen a mal porque no estoy enojado, los vuelvo a decir, pero hay mucha gente que se alejó o se pasó a otros canales que bueno están, están en todo derecho porque si yo no estoy subiendo video vean a otro, o sea, está bien está bien, pero no quiere decir que se alejen totalmente de mi contenido, porque yo eh, es verdad no subo muchos videos continuamente porque lo veo que va a ser de una manera muy desesperada de subir dos videos en el día o sea, sí lo puedo hacer, pero sé que ustedes no lo van a ver porque yo sé que son muy flojos y a veces tienen cosas que hacer, que lo entiendo que yo también hago. Yo también tengo vida aparte, aparte de esto, que esto es un entretenimiento para mí, es un hobby, ¿sí? Yo no gano ni dinero acá. Y otra cosa que les voy a decir, les voy a decir en buenas y espero que no la tomen a mal, ustedes no me dan plata para los videojuegos. Me los termino comprando yo. Que tampoco le pido para que me den para que <ríe> compre los videojuegos. De hecho, sí agradezco a la gente que me regaló juegos en alguna época. Y hasta el año pasado. Que, y cuando lo conocí en directo a Emanuel. Así que te mando un saludo, perrito. Es una gran gente. Es una gran persona. Y es el que más está en el canal. Emanuel, K. 
Camilo, Cosmic, el Raiden lo vi el otro día por ahí en los comentarios, la gente nueva, eh, y los antiguos no están. Arnold, los recuerdo con mucho cariño, al Benre, a Valeria, que siempre me decía que no me rinda, que siga, pero ¿cómo voy a seguir si no tengo el apoyo de ustedes? Uh, Martín Chaparro, que yo le di mod con todo cariño, le di y se la pasa en Twitch. Pero bueno, yo también tal vez me pase a Twitch a jugar por ahí y tal vez encuentre gente nueva la pueda traer a mi canal. También voy, voy a intentar hacer shorts de YouTube. El otro día me, me creé un TikTok eh, para mi cuenta de YouTube. Y les digo una cosa, tengo más apoyo que acá. Y eso que lo he hecho sin comentar a los videos. He subido mi intro clásica de mi canal de YouTube, que es con Mario Castañeda, que muchos lo conocen. Yo lo he conocido. Y tengo muchas eh, visualizaciones. Y eso que me siguen cuatro personas. Para que se den una idea de eh, lo que es. YouTube yo sé que está un poco muerto, eh, por así decirlo. Yo tengo millones de juegos para subir, pero yo así no puedo. O sea, si me van a ver ocho, ocho personas, a ver poquitos, y no llego ni a la mínima de 100 visitas, ni 200, ni, 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 ni a 300. O sea, yo así no puedo. O sea, tomarme en serio, hacer una guía. Por ejemplo, el juego de Tomb Raider, yo lo dejé aparte porque muchos se quejaban que era aburrido, no sé qué. Pero yo lo voy a continuar por mi parte. Lo voy a seguir subiendo tal vez. Tal vez tiene ya tiempo la última parte que subí de Tomb Raider. Black, el juego de PlayStation 2, lo voy a seguir trayendo. Estoy esperando un parche que está a 60 cuadros. ¿sí? Se va a ver mucho mejor y que creo que ya debe estar disponible. Eh... Y otra cosa es que yo necesito eso. ¿sí? Entiéndame un poquito porque yo la verdad que no fue mi culpa cambiar el horario de mi trabajo. Porque, como les digo, yo trabajo, me esfuerzo. Ya, y trato siempre que pueda traer los juegos más actuales que tengo. ¿eh? O sea que salen en el PC. Yo sé que son por lo que están saliendo de PlayStation. Pero para mí es una ilusión eh, traerlo al canal. O sea, es una ilusión jugar a de las sofás en PC ya el 28 del otro mes ya va a estar solo depende de ustedes eh, que yo lo traiga o no igual que el Resident Evil 4 Remake depende de ustedes el apoyo de la, de la del interés porque o sea yo sí voy a seguir haciendo los eventos de videojuegos pero yo a veces los veo como interesados que solamente se mente por tal evento o por tal marca o por tal empresa que va a estar. Y después nunca más en la vida los veo en, en mis estrenos, ni en comentarios, eh, ni en Discord. De hecho, un montón de veces los invito para que ustedes eh, interactúen. Pero, pero bueno, ahí lo dejo. <ríe> Así que por ahora, hasta acá el videoblog este de por acá y lo vuelvo a, a invitar acá al Discord para que participen, para que sean más activos en el canal y nada, les quería hacer este pequeño video y nos estamos viendo hasta un siguiente video, un saludo Soy el emperador Freeze si les gustó este video, denle like malditos de de más, suscríbanse malditas sabas que si no lo hacen, voy a venir a destruirlos junto con todo el internet, y mi Salvar. <risa> no cabe duda que la basura siempre será basura porque ustedes serán los próximos en morir. <risa>